ਜਸ ਕਲ ਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਸਮਵਨ ਵਿਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਵਡ ਇਟ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੀਨਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਿਊਰੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਬਟ ਪੈਸ਼ਨ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੋਏ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਾਏ ਸੋ ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕਡ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥੌਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹਰ ਟੂ 올 ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਹੀਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਔਰ ਆਪਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਮੁਝੇ ਅੱਜ ਇਹਾਂ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਨੋ ਆਈ ਵੀ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਆਪਨੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਾ ਇਸ ਕੇ ਲਿਏ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਗਰ ਹਮ ਸੋਚੇ ਤੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਬਟ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਮੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਪੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਤਨਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਗੀ ਤੋ ਯੂ ਨੋ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਟ ਕਿਉਂ ਹਮ ਯਹਾਂ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਈਕ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਦਿਸ ਸੋ ਮਚ ਦੇਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਾ ਆਪਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਜਬ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅੱਜ ਸੇ ਕੋਈ 50 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਲਡ ਇਤਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਡੈਕੇਡਸ ਮੇ ਦਸ਼ਕੋਂ ਮੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋਆ ਹੈ ਇਤਨੀ ਨਈ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੇ ਵੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਰਲੀ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਫਿਊ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਔਰ ਫਿਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਡ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਆਪ ਟੈਲ ਮੀ ਮੋਰ ਜੈਸੇ ਆਪ ਯੂ ਆਰ ਨਿਊਰੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਵੀ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੈਸੇ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂ ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਮੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਡਾਕਟਰਸ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇ ਫੀਲਡ ਮੇ ਵੀ ਅਬ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਨਿਊਰੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਜੀਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਾ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਹੈਲਥ ਕੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋ ਮਲਟੀਪਲ ਬਾਇਓਮੈਕੈਨਿਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਸਪਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਐਂਡ ਦ ਨੌਲੇਜ ਦਿਸ ਇਹ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੇ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਫੀਲ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਆਲ ਓਵਰ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਆਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਨੋ ਅਨੂ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਇਤਨੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ
अब आजकल जब आईसीयू में जो राउंड्स होते हैं पेशेंट क्रिटिकल है लंग्स पूरा उसके यू नो चेस्ट इज फुल ऑफ इन्फेक्शन जो इमरजेंसी स्पेशलिस्ट है दे रिलाई ऑन अ फिजिकल थेरेपिस्ट टू क्लियर द चेस्ट सो द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर ताकि वो जो जो टेक्निक से कार्डियो पल्नरी थेरेपिस्ट अप्लाई करेंगे उसके ऊपर उससे अच्छा। बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है पेशेंट को तो स्पेशलाइजेशन से डेफिनेटली सबका एक नो no, ग्रो आ, करने की वजह से फिर पेशेंट के लिए बहुत बेहतर हो गई है आई एम श्योर वही जैसे आपने कहा कि राइटली यूज डेफिनेटली इट्स फॉर द बेनिफिट ओनली और आप जैसे कह रहे हो आई सी यू में आई डू रिमेंबर माई यू नो डैड वॉज इन आई सी यू एंड फिजिकल थेरेपिस्ट यूज वर कमिंग एंड बाकी एज अ फैमिली हमें लग रहा था कि बिल्कुल इतने क्रिटिकल हैं बट दैट वॉज डेफिनेटली हेल्पिंग एब्सोल्युटली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड देन कई बार कोमेटोस पेशेंट्स होते हैं ना जो कोमा में चले गए हैं उनके लिए भी फिजियोथेरेपी उनको रिवाइव करने में जो उनका मेडिकल केयर बेसिक चल रहा है वो एक एक डेफिनेटली दैट इज वो एक एक एस्पेक्ट है उस चीज का बट अभी न्यूरो में जो जो मेरा स्पेशलाइजेशन है कोमा राउजल टेक्निक्स बहुत पॉपुलर हो गई है आजकल और कोमा राउजल टेक्निक में हम कुछ ऐसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ऑडिटरी मतलब हम बोल चाल के कुछ चीजें पेशेंट के ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए देंगे या कुछ स्मेल से रिलेटेड चीजें देंगे उनका पैटर्न रहता है कैसे देना तो किसी पेशेंट को उस कोमा से बाहर निकालने के लिए काफी मददगार साबित होती है चीज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सो दूसरा बहुत सारी बातें आपसे करनी है लेट्स सी कि हम मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं बट क्वेश्चन हम पूछते रहेंगे लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक वेलकम बैक सारे अंदर फिर स्वागत है गल हो रही है डॉक्टर अनुना जड़े के न्यूरो फिजिकल थेरेपिस्ट ने सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अनु फॉर बीइंग हियर थैंक यू मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके परिवार के साथ अपनी uh, चीज़ें शेयर करना थैंक यू um, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पेन मैनेजमेंट एक अलग डिवीजन ही बन गया है आई मीन एटलीस्ट न्यूयॉर्क में देर सेंटर्स विच आर जस्ट कॉल्ड पेन मैनेजमेंट सेंटर्स जी सो फिजिकल थेरेपी आई बिलीव इज नॉट अबाउट How to manage pain? Absolutely. Uh, देखिए so, या physical therapy एक ही चीज है बेसिकली और पेन uh, मैनेजमेंट हमारा कोर uh, जिसे हम कहेंगे कि कोर फंक्शन है फिजिकल थेरेपी का रीजन hmm. बिंग कोई भी तरह का पेशेंट आता है चाहे वो गर्दन दर्द का है या, या कमर दर्द की तकलीफ लेके आ रहे हैं या फिर uh, कई बार होता क्या है कि क्रॉनिक पेन रहते हैं न्यूरोलॉजिकल पेन आप फैंटम लिम पेन्स भी हम कहते हैं एम्पोटेशन हुआ कोई किसी का यू नो आफ्टर द सर्जरी इज डन लेग इज गॉन सो वो पेशेंट को फैंटम पेन्स नहीं मतलब लगता है कि मेरी मेरा पैर अभी भी है एंड दे वेरी वेरी बैड एक्सक्रूशिएटिंग पेन कई बार क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल पेन जहाँ पे बंद ही नहीं हो रहा है दर्द हो ही जा रहा है हो ही जा रहा है ना तो अलग अलग तरह के पेन रहते हैं और उनको मैनेज करने का तरीका भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है तो मैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जहाँ जरूरी है वहां पे तो आपको मेडिसिन लेना होता है ठीक है ना लेकिन मेडिसिन पे डिपेंडेंसी करना जो कि आजकल बड़ा एक प्रचलन हो गया कॉमन हो गई है चीज़ दर्द हुआ तो चलो एक डस्टबिन खा लीजिए। लीजिए डॉक्टर अनु पिछले कुछ टू डेकेड्स में वर्ल्ड वाइड इतना पेन किलर यूज हुआ है कि वी आर सफरिंग इन यू एस वी आर डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम दिस एपिडेमिक डिपेंडेंसी ऑन ऑपियोइड्स और डिपेंडेंसी ऑन द पेन किलर हैज टू बी लिमिटेड हैज टू बी रिड्यूज सिग्निफिक क्यों क्योंकि जो पेन किलर आपके शरीर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके लिवर पे आपकी किडनी पे जो असर डालते हैं वो लॉन्ग टर्म में लंबे दौर की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट हेल्दी आपके शरीर के लिए फिजिकल थेरेपी जो है वो आपको वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव देता है जहाँ आपका दर्द है आपको लगता है कि मुझे कॉन्टिन्यूसली तकलीफ लग रही है हाँ. उस चीज से तो आप फिजियोथेरेपी में हमारे पास बहुत मेथड्स है दैट वाज द मेन रीजन फॉर यू नो दिस चैट बेसिकली के पेन का एक इलाज तो है ना पॉप मेडिसिन एंड देन दैट्स अ क्विक बट उसके कितने साइड इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स हैं और फिजिकल uh, थेरेपी में हमारे पास जैसे मैं छोटा सा एक ब्रीफ एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है देखिए कभी भी ना एक टेक अवे टिप की तरह आप ले सकते हैं जितनी भी ऑडियंस हमारी सुन रही है हमें देख रही है कि अगर छोटी मोटी तकलीफ आपको लगती है कहीं है तो देखो दो तरह की तकलीफें होती है एक होता है एक्यूट इंजरी है ना कि आप अभी चलते फिरते खेलते हुए गिर गए चोट लग गई आपको तो एक्यूट इंजरी में Uh, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जो एक uh, चीज है सोल्यूशन उसका रहता है वो होता है आइसिंग करना उसको आइस mm-hmm. पैक्स आप अमूमन सबके घरों में मिल जाते right, हैं right. 
तो नो इट्स वेरी गुड टू नो क्योंकि कई बार हम बहुत बारी कहते हैं हीट थेरेपी कोल्ड थेरेपी बट वेन टू डू वट यूर इज अ गुड थिंग टू नो सो एक्यूट फेज में जब आपको लगता है कि अभी चोट लगी है बहत्तर घंटे तक अप टू सेवेंटी टू आवर्स हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ठंडा सिकाई जिसे हम कहते हैं आइस पैक लगाना चाहिए उस चीज़ के ऊपर और आइस पैक लगाने का भी एक तरीका है आई वुड से पाँच से दस मिनट मैक्सिमम दस मिनट तक ही आप आइस पैक को लगाइए और उसको दो घंटे के बाद फिर रिपीट करिए है ना या बिकॉज वी हैव सीन केसेस ऑफ आइस बर्न टू इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज भी बहुत है जो मदद करती है जैसे की टेंस आई एफ टी यू नो आज कल बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी शॉक वेव थेरेपी है जो टेनिस एल्बो के पेन नॉर्मली बड़े सारे यू नो कॉन्टिन्यूस कंप्यूटर पे काम करने वाले वर्कर्स को भी हो जाती है दिक्कतें हाँ. तो उन केसेस में भी पर्ल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी बड़ी टेक्निक्स आ गई है फिजिकल थेरेपी में भी जो पेन को मेनली मैनेज करने के लिए कामयाब है आपको बल्कि अच्छा लगेगा जान के कि कैंसर uh, के जो पेन्स रहते हैं क्रॉनिक पेन्स uh, क्योंकि कैंसर एक थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग uh, चलता है इसका बैटल जो है तकलीफ uh, से गुजरना और काफ़ी तकलीफ दर्द uh, भरी रहती है कैंसर की तो कैंसर के पेन मैनेजमेंट के लिए भी टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन एक टेक्निक है फिजिकल अच्छा। में वो हम इस्तेमाल करते जिससे पेशेंट को दवाई के अलावा एक ऑल्टरनेटिव मेथड मिलता है बड़ा अच्छा फीडबैक है उसका डेफिनेटली इट हेल्प्स इट इट हेल्प्स और अभी क्रेनियल नर्व स्टिमुलेशन भी एक नई चीज मैं कहूंगी आई है जो पेन मैनेजमेंट में तो हेल्पफुल है ही है उसके hmm. अलावा भी उसके एप्लीकेशंस बहुत हैं जैसे कंसंट्रेशन uh, बढ़ाने के लिए या या किसी का कह लीजिए कि आप uh, हाथ में फंक्शन नहीं आ रहा हाथ के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए तो फिजियोथेरेपी hmm. के फील्ड में बहुत इवॉल्व कर रहा है आप कोशिश करें कि अपनी hmm. तकलीफ को अपने घर पर अपने आप मैनेज करने से पहले no, तो कि जैसे पहले एक चलन था या विश्वास था कि हाँ ऑर्थोपेडिक पेन्स का ही ज़्यादा हल है वहाँ पर इंजरीज या कुछ बट एज यू से कितनी सारी चीजें क्योंकि मेक सेंस ना कि सब कुछ को हिलाना जरूरी है चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको राइट वे से एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट कोल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन एंड मैनुअल थेरेपी इनका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज फिजिकल थेरेपी बेसिकली और आपने सही कहा ऑर्थोपेडिक पे नहीं अब आप मुझसे पूछिए आप किस फील्ड में फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है I don't think कोई होगा ऐसा but uh, let's complete that also heat कहाँ पे लगानी है heat ज़्यादा जो uh, देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि acute injury है अगर अभी चोट लगी है तो उसे आप ice करें और अगर आपको लगता है कि chronic तकलीफ है chronic का मतलब कि काफ़ी समय से चलती आ रही है लाइक घुटनों का दर्द है आपको हाँ. या कंधे में तकलीफ है काफ़ी समय से परेशान करिए तो उस तकलीफ के लिए गर्म uh, जो uh, fermentation हम कहते हैं वो बेहतर रहता है क्योंकि ब्लड सप्लाई मसल्स का जो है वो खुल जाता उसे है सुख भी मिलता है जैसे बच्चों से लेकर बच्चे रेदर मैं कहूंगी की बच्चे पैदा होने से पहले प्री यू नो नेटल जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी से लेके और टिल दी वेरी एंड ओल्ड एज तक फिजियोथेरेपी का हर जगह पे हर फील्ड में रोल है प्रेगनेंसी में हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो बता सकते हैं और उनसे एक नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिलती है इजी डिलीवरी जी और सिमिलरली पोस्ट प्रेगनेंसी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्क्रीनिंग तक भी बहुत जरूरी है चीज मैं कहूंगी आप देखिए कई बार होता क्या ना कि हमें सबको लगता है कि सब चीजें ठीक है लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें मिस आउट हो जाती है और वही एक लेटर ऑन बड़ी बीमारी का रूप लेती है अनु जी प्रेगनेंसी का से ध्यान आता है कि इंडिया में एटलीस्ट बहुत आई डोंट नो वो मिथ्स हैं फैक्ट्स हैं कि बहुत सारी प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आराम से करो बस थोड़ी सी वॉक कर लो so, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक सारे का फिर स्वागत है गल हो रही है डॉक्टर अनुनाल 
ਨਿਊਰੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂ ਨੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਡੂ ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਆਪਕੇ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਆਪਕੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬੈਡ ਰੈਸਟ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੈ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ otherwise be active enjoy mm. this phase of life motherhood is a very very beautiful phase i'm a mother myself <laughs> so i would say ki active rahiye aur pata hai kya pura 9 months ko hum teen trimesters mein divide karte hain mm-hmm. like 0 to 3 uh, first trimester 3 to 6 months uh, second trimester and 3 6 to 9 months is the third trimester so uh, hum kehte hain ki jo second trimester ka time hai wo एक्टिविटी एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल बेस्ट है अच्छा। क्योंकि फिटस अपनी जगह ले लेता है उस टाइम तक थिंग्स आर सेटल जो आपका मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया रहता है इट्स अ हैप्पीयर टाइम टू इट्स अ हैप्पीयर टाइम एंड यू शुड बी वॉकिंग वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है बिकॉज़ इट इज नॉट putting unnecessary exertion on anything लेकिन आपके मसल्स आपकी बॉडी जो है वो रेडी हो रही है फॉर द फ्यूचर कमिंग चैलेंजेस बेसिकली तो मसल्स को थोड़ा आपको ब्लड सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर सप्पल रखने के लिए मसल्स को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देना और थोड़ा वॉकिंग का रखना जरूरी है आई वुड से क्योंकि बहुत रिसर्चेस कहती हैं कि अगर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और वॉकिंग करते हैं तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं इजीयर डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी सो व्हाट आफ्टर डिलीवरी लाइक उसके बारे में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे परिवारों में कि यू नो अब 40 डेज बिल्कुल नहीं निकलना एंड वो कई बार एक ही कमरे में स्पेशली विंटर्स में हो तो कंफाइनमेंट पीरियड का फॉलो किया जाता है सो what do you say about nahi, that dekhi uh, again i would say agar koi medical challenge nahi hai mm-hmm. to aapko in a normal delivery we recommend 10 to 15 days mein you should be starting uh, aapko apna routine mein ghumna uh, firna chote mote apne kaam karna shuru kar dena chahiye cesarean ke jo uh, cases ah. rehte hain wahan zarur kyunki internally stitches lage hain right. uterus अब सिर्फ बाहर नहीं होता यूट्रस पे भी स्ट्रेचेस लगते हैं ना तो उस केस में हीलिंग uh, के लिए तीन महीने का टाइम सर्जरी एनी अदर सर्जरी यू हैव यू नीड टाइम टू यू नीड टाइम टू हील इनसाइड स्ट्रेचेस बट नंदलेस अपनी थोड़ा डाइट अच्छी रखें और जो बेसिक आपका एक्टिविटी मतलब खुद को बिल्कुल बांध के रिस्ट्रिक्ट नहीं करिए वॉकिंग अराउंड इज इन इटसेल्फ एन एक्सरसाइज है एक्टिव रहिए अपने हैंड्स मूव करिए एंकल टो पंप्स करिए अगर आप ज्यादा देर तक बेड पे हैं भी फॉर एग्जांपल तो अपने पैरों को ऊपर नीचे हिलाने से आप जो अपना ये कह लीजिए कि जो सर्कुलेशन है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करिए उससे आप बहुत सारी फर्दर चीजों को जैसे डीबीटी वगैरह को जो डीप बिन थ्रोम्बोसिस की तकलीफें रहती हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं दूसरी चीज ये कि देखिए पोस्ट प्रेगनेंसी में आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया वैसे ऐसी बात नहीं है कि कंफाइनमेंट को मानती नहीं ज्यादा लेडीज दे दे वांट टू गो बैक टू द वर्क आई हैव सीन दैट बट वो कॉन्फ्लिक्ट भी देखा है मैंने बिकॉज़ एल्डर जनरेशन विल से दे डोंट लिसन टू अस एंड दे आर डूइंग व्हाट You know, I think so it's it's fun, good to find a balance, balance है ना एंड अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंगली करना चाहिए लेकिन मैं डाइट को लेके जरूर एक बात यहां कहना चाहूंगी sure. कि बिल्कुल भी मिस uh, नहीं करें अपने आयरन को कैल्शियम को और अपने फॉलिक एसिड को क्योंकि आपका जो बॉडी है इट हैज गॉन थ्रू अ बर्दिंग प्रोसेस इट इज इट इज अ मेजर चैलेंज टू द बॉडी है ना तो हाँ. आप अपना न्यूट्रिशनल जो जितना लॉस हुआ है बॉडी के अंदर उसको रीगेन करने के लिए टाइम पे जितना रिकमेंडेड है आप आयरन ले कैल्शियम uh, ले ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहे लेटर ऑन आपको किसी तरह की तकलीफें ना आए और uh, एक रूटीन प्रोसेस से होते हुए अपनी एक्टिविटी पे जल्द से जल्द आने की कोशिश करें जी बहुत uh, बढ़िया अनु बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेंस हेल्थ आई कांट मिस ऑन थोड़ी सी जो 50 एंड यू नो 45 फाइव अबाव मीनोपॉजल चेंजेस आते हैं तो उसमें एक वैसे ही इंसान फील कर रहा है कि डिफरेंट लाइक प्यूबर्टी यू नो ये फीलिंग डिफरेंट चेंजेस इन योर बॉडी usme physical therapy kaise help kar sakti hai and uh, the knees have started telling you your age and right. stuff like that dekhi menopause mein uh, jo main event hai that is uh, hormonal imbalance right Jee. kyunki jo hamare uh, sexual hormones hote hain wo uh, खत्म हो जाते हैं ओवुलेशन जो है वो बंद हो जाता है उसी कारण हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स विड्रॉ हो जाते हैं मैं एक लेमन की भाषा में समझाऊं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी से ख
तो उसमें आपको खुद को अगर आप पॉजिटिव मूड रखें पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक्सेप्ट करें कि ये एक फेज है मेरी लाइफ में एंड आई हैव टू गो थ्रू इट और खुद को एक्टिव रखें जी रिसर्च इज प्रूवन कि अगर आप वॉकिंग uh, uh, या बेसिक स्ट्रेचिंग uh, एक्सरसाइजेज रखते हैं यू नो अपने अपने रूटीन में यू यू गो थ्रू दैट फेज मच ईजियर ईजियर है ना नो वास हाँ कुछ और है जी uh, देखिए यही था कि uh, अब पता है कि हड्डियां कमजोर होनी है हाँ। तो जरूर उसका पहले से ही ध्यान रखें डाइट में थोड़ा मखाने जैसे एक बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का है ना तो सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट्स लेने की बजाय कोशिश करें कि उसको डाइटरी सोर्सेज से अपने खान पान में चेंजेस ला के जरूर गुड आइडिया या ठीक करने का कोशिश करें एक तकलीफ क्योंकि आपने एल्डरली वुमेन की बात करी तो कॉन्टिनेंस के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी हाँ जी कई बार होता क्या है कि एक स्टेज पे आने के बाद ब्लैडर जो है मतलब यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम काफी लेडीज फील करती है और मसल्स ब्लैडर लाइनिंग थिन हो जाती है बिल्कुल यू नो इट्स एज रिलेटेड चेंजेस भी है और कई बार कुछ मेडिकल कारण से भी ऐसे चेंजेस आ जाते हैं तो उसमें कीगल एक्सरसाइजेस एक हम सजेस्ट करते हैं वो जो भी लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं अगर वो करें इट्स वेरी प्रिवेंटिव आल्सो एज यू स्टार्ट एजिंग यू कीप डूइंग दिस एंड क्योंकि डेफिनेटली अगर आप अपने अगेन जो आपकी यूरिनरी आउटलेट के चारों तरफ भी मसल्स हैं वो भी मसल्स ही है ना उनको भी स्ट्रेंथनिंग चाहिए जैसे आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं सो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है आई बिलीव बहुत लोगों को पता भी होगा पर जिन्हें नहीं पता उनको इस माध्यम से जरूर हम जरूर बता दें तो कीगल एक्सरसाइज में आपको इमेजिन करना है कि आप यूरिन कर रहे हैं और आपको उसको रोकने की कोशिश करनी है एंड होल्ड इट फॉर अकाउंट ऑफ फाइव पांच सेकंड तक उसे रोके और फिर यू नो रिलैक्स करें एंड रिपीट इट रिपीट इट व्हाट वी मीन इज नॉट ओनली व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूरिनेट बट अदरवाइज सिटिंग लाइंग डाउन स्टैंडिंग यू कैन जस्ट स्क्वीज दिलीव एंड रिलीज and yeah. do a minimum of 100 repetitions in a day Achha. it might sound more but, but in yeah. a day Haan. it's less right ikattha nahi bas bas ke aap chote chote steps kar sakte yeah and it is really helpful it's very helpful yeah let me take a short break do not go anywhere and we'll be back soon फिर स्वागत है थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर अनु मुझे आपसे ज्यादा खुशी हो रही है आज एक्चुअली वो बातें शेयर करके जो हम चाहते हैं लोग सुने और पता लगे दिस इज अवेयरनेस डेफिनेटली और जैसे हम बात कर रहे हैं कि डिजीजेस हुई वेमेंस हेल्थ पे हुई कि यू नो डिफरेंट स्टेजेस वॉट दे शुड डू बट वट अबाउट के वेन इज इट टू अर्ली लाइक कैन वी गो प्रिवेंटिव शुड वी कीप डूइंग इट विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज वेरी बिकॉज जैसे important. मैं आपको hmm. पहले भी बात करी थी कि मंदिरों गुरुद्वारों में हम देखते हैं डिफरेंस देखते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फिर पेरेंट्स कैसे नीचे बैठे होते थे बिना सपोर्ट के जी. और हम अब यंगस्टर्स को भी देखते हैं कि दे लुकिंग फॉर वॉल्स टू टेक रेस्ट एंड देन बेंचेस होते नहीं थे अब सब जगह हम बेंचेस मांगते हैं पीछे घुटने दर्ज होने शुरू हो गए एग्जैक्टली नीचे बैठ ही नहीं सकते आई मीन इवन आफ्टर फोर्टी फाइव फिफ्टी नीचे नहीं बैठ पा रहे देखिए so, प्रिवेंटिव जो आपने बिल्कुल सही कहा हम लोगों के जो बुजुर्ग थे वो बड़े एक्टिव रहा करते थे ना उनका लाइफ जो था वो उनके चलना फिरना और वो जिम नहीं जाते थे बट बट हाँ, exactly. <laughs> बिना जिम के उनका उनके right. रूटीन में इतनी एक्टिविटी शामिल activity. रहती थी That's... कि उनको जिम की जरूरत ही नहीं थी आजकल हम पूरा दिन मेंटल वर्क हो गया दर्ज नो फिजिकल वर्क है ना तो मेंटल टॉयलेट सीट्स को ही देख लो जो हम वेस्टर्न हमने अपनाया है किसी पॉइंट पे इंडियन स्पेशली इंडियन दिस थिंग सो जो टॉयलेट सीट्स इंडियन स्टाइल थी प्रॉब्लम दे वर हेल्पिंग वाज मच मच बेटर फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली लेकिन क्योंकि नीज अब आपके जवाब दे गए हैं तो हम मेडिकली उनको 90 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं कर सकते वो एग्रवेट करेगा पेन को तो हमें एडवाइस करना पड़ता है कि आप इसमें टॉयलेट यूज करें लेकिन अगर समय रहते यू नो स्टेप्स लिए जाए तो जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं हम ऐसी तकलीफों को और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि लाइफस्टाइल जो है ना वो बदल गया है लाइफस्टाइल right. चेंजेस आ गए हैं और जो चीजें पहले uh, आप बच्चों को देख लीजिए जो बच्चे hmm. पहले पार्क में जाके खेलते थे अभी आजकल क्या हो गया है मोबाइल्स देख रहे हैं इंडोर गेम्स खेल रहे हैं या फिर आई नो इट्स टीनेजर्स को आई एम वॉचिंग दम Fitbits को देख के दे आर काउंटिंग देर स्टेप्स एंड देन यू नो जो कॉन्शियस हो भी गए बिकॉज लाइफ स्टाइल में वो चीज नहीं है 
तो इसका इसका सोल्यूशन भी वही छुपा हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ जो है इसका सोल्यूशन मैं कहूंगी कि अगर हम पहचान ले कि हमें अपने बच्चों को एक्टिव रखना जरूरी है उनको पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूद में भी शामिल होने दीजिए इतना प्रेशर मत डालिए कि वो अपने रूटीन गेम्स भी ना खेले अभी टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के क्रूशियल ईयर्स में ना आप देखेंगे आप हैरान होंगे मेरे पास ओबेसिटी के कितने केसेस आते हैं ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड आर गेटिंग हार्ट अटैक विल यू बिलीव दिस Why it is happening? Because the stress in our lives is increasing. Yeah. Prevent करने का आप सिंपल सोल्यूशन है एक्नोलेज करिए कि है दिक्कत और उसको 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 ठीक करने के लिए आप एक्टिविटी अपनी परिवार में शामिल करिए परिवार के साथ बैठ के थोड़ी बातें करिए है ना तो और खान पान को सुधारिए जो जंक फूड है उसको कम करें राइट जो एक हेल्दी डाइट्स थी उनको हम अपना लेकर आए तो इनसे हम जो लेटर एजेस में हमारी तकलीफें आती हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं सो डॉक्टर अनु कब हम जैसे हमारे आपने कहा कि बिल्कुल इट हेल्प्स जस्ट फ्रॉम वूम टू टूम इन अ वे बट बच्चे को छोटे हम अगर वो इनकलकेट करनी है हमने हैबिट्स कि तुम यू नो एक्सरसाइज करो तो व्हेन इज इट टू अर्ली इट्स इट्स नेवर टू अर्ली टू अर्ली लेकिन आपने अर्ली स्टेज की बात की तो दो टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है पर मैं जरूर बताऊंगी कि देखिए बहुत केसेस में ना अर्ली चाइल्डहुड स्क्रीनिंग एक कॉन्सेप्ट है हमारा जिसमें कई बार होता क्या कि शुरू के तीन साल जो है बच्चे के वो बड़े क्रूशियल होते हैं उस टाइम पे ग्रो कर रहा है बच्चा डेवलपमेंट जो है वो हो रही है और पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा अगर मान लीजिए आपका बच्चा टाइम पे बैठना नहीं सीख पा रहा है या, या गर्दन नहीं संभाल रहा है या बोलना नहीं सीख रहा है तो ये एक डिले है ताकि जो पोटेंशियल है बच्चे का जिसको की शायद हम बेहतर कर पाए और सही समय पर उसको एडवाइस मिल जाएगी तो वो हम अचीव कर पाए तो अर्ली इंटरवेंशन तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है एंड वंस a child is normal and everything is going fine to so activity usko usko jab parents ko exercise karte hue dekhega to bachcha apne aap usse modeling is the best way yeah. to khud aap so, active rahe bachche apne aap active uh, rahenge aur takleefon se dur rahenge no that's true aur upar se aap je ye jo bachchon ki bhi baat kar rahe hai na ki okay early screening maine ye bhi mere bade close kisi friends ki baat hai lekin maine dekha ki bada potential tha us bachche mein hai bhi hai dimag se bhi wo bhi पर शायद पैम्परिंग में जस्ट बिकॉज ही वॉज अ लिटल स्पेशल उन्होंने करने नहीं दिया सो so, वो भी एक प्यार का अपना तरीका है जिसमें मुझे लगता है कि उन्होंने काफी हद तक उसका पोटेंशियल रोक दिया। देखिए ऐसा बहुत केसेस में होता है और hmm. मैं ये जोर दे के बात कहना चाहूंगी कि आपको अगर कोई लग रहा है बच्चे के अंदर तकलीफ है उस, उसको एक्नोलेज करके ना उसको स्क्रीनिंग के लिए लेकर आइए अगर हम शुरू के तीन साल में ब्रेन जब डेवलप कर रहा है अगर हम एक्टिविटीज प्लान uh, करके न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी एन डी टी हम इसे बोलते हैं बहुत अप्रोच बड़ी सारी फिजिकल थेरेपी में टेक्निक्स है ऐसी उनको हम शुरू कर दें तो हम उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं हाँ. खुद वो चल फिर पाए खुद अपने काम कर पाए जो भी जिस स्टेज में उससे बेटर लाइक like, बिल्कुल अपना फुल पोटेंशियल फुल पोटेंशियल बच्चा यूज right. करके और हाँ. जो मैक्सिमम ही माइट लीड अ नॉर्मल लाइफ ऑल्सो एग्जैक्टली वो मौका तो दीजिए बच्चे हाँ. को वो मौका तो दीजिए कि आप उसे uh, सही समय पे सही इलाज दे पाए राइट right. नहीं हमने काफ़ी प्रिवेंटिव भी बातें की आपसे और मुझे इस पॉइंट पे एक और ध्यान आ रहा है जो एक एल्डरली uh, पेरेंट है जी. वो भी एक यू you नो know, uh, एक होता है कि हाँ एज अ बच्चा ही तुम ध्यान रख रहे हो उसका उसके लिए भी कितना करना है उसके बारे में जरूर कहिए क्योंकि वो भी आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ हम लोग जब दूर से आते हैं कई बार ना वी ओवर डू इट कि यू नो डिपेंडेंट कर देते हैं डिपेंडेंट कर प्यार से डिपेंडेंट कर देते हैं देखो एक मैं आपको किस्सा सुनाऊंगी यहाँ पे मेरे साथ मेरे क्लिनिक में एक बार एक स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं हैमी प्लीजिया था उनको राइट साइड का और उनकी बेटी उन्हें लेकर आई थी तो मैं उनसे बात करते हुए असेसमेंट करते हुए मैंने उनसे सिर्फ सवाल किया कि आप खाना खुद से खा लेते हैं पानी पी पाते हैं खुद से आई वॉज चेकिंग हिम असेसिंग हिम एंड द डॉटर Uh, बीच में uh, uh, बोली uh, नहीं मैं खिलाती हूँ पापा को खाना मैं इनका ध्यान रखती हूँ तो uh, मैंने उनसे बड़े प्यार से बोला कि uh, बेटा आप चाहते हो ठीक हो जाए आपके पापा देन शी वॉज लाइक शी हैड टीयर्स आंसू आ गए उसकी आंखों में कि मैं लाई हुई तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी हाँ. कि ठीक हो जाए तो मैंने सिर्फ उन्हें इतना कहा कि आप इनकी मदद नहीं करेंगे आज से यू विल नॉट हेल्प हिम इफ यू वॉन्ट हिम टू गेट बेटर क्योंकि जब तक हम उनका उनका काम जो 
वो हाथ चला के उनको सिखाना है हमने उसको फिर से ठीक करना या जिस काम को वो खुद करने का पोटेंशियल रखते हैं वो काम भी अगर हम खुद करने लगेंगे तो फिर हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं पैम्परिंग का ये मतलब नहीं है कि आप डिपेंडेंट बना दीजिए पेशेंट को है ना तो बी देर बट एटलीस्ट लेट दम ट्राई देर लेट दम बार बार उसको ठीक कर बहुत जरूरी लगता है मुझे क्योंकि हम फैमिलीज में ना वो करते हैं कि जैसे दो तीन बच्चे होंगे तो कहेंगे कि नहीं आगे बढ़ के करें सो वो सब कुछ होता जाता है होता जाता है उनके लिए एंड देन देर इज नो काइंड ऑफ मोटिवेशन टू डू दम से एंड एट टाइम्स पेशेंट सबकॉन्शियसली कब डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट को भी नहीं पता चलता सो वो स्टेज आने से पहले जरूरी है कि हम वैल्यूज जो है वो क्लियर रखें प्रिंसिपल्स क्लियर रखें कि We are there at the back. Back, you have my back, but you have to do this on your own. Right. वो बच्चे के लिए भी applicable हो और बड़े के लिए भी. बिल्कुल जी. Let me take a short break. Do not go anywhere. Welcome back. सारे का फिर बहुत स्वागत है और स्पेशली डॉक्टर अनु थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर थैंक यू अनु जी आपने कितनी सारी चीजें ये जो बताई हैं कि यू नो सबके लिए अच्छी हैं मुझे वो आता है कि ठीक है हमारा लाइफस्टाइल वो हो गया है सम थिंग्स यू नो दे लुक के ओ हम बहुत बिजी हैं हमारे यंगस्टर्स मेरे अपने घर में बच्चे हैं जो ट्वेंटी ट्वेंटी एंड मेरी बैक एक हो रही है मेरी नेक एक हो रही है क्योंकि ऑल द टाइम दे स्टडिंग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और भूल भी जाते हैं दो दो घंटे के हम मतलब चेंज नहीं नहीं किया पोस्चर नहीं चेंज किया सो so, क्या टिप्स है उनके आपने लिए? बिल्कुल सही वर्ड यूज किया पोस्चर यू नो आई एम कमिंग टू इट देखिए वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारी है जो uh, uh, काम कर रहे हैं ऑफिस में है या कहीं पे भी कंप्यूटर पे बैंकिंग सेक्टर में जहाँ पे भी काम टू बी ऑनेस्ट हम उन पे डिपेंड कर रहे हैं बिकॉज दैट सीम्स टू मी देश कम्युनिटी इकोनॉमी से चल रही है ना बेसिकली right. जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत पता है बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं मैं आज आपके परिवार के साथ शेयर करना चाहूंगी कि बहुत छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने रूटीन में अपने बैठने की जगह पे चेंजेस लेकर आए तो हम नेक पेन और बैक पेन को तो 50 परसेंट रिड्यूस कर सकते हैं बी रियली हम लोग सारे बहुत हो गए हैं। बिल्कुल गर्दन के लिए बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है आप जिस भी चीज पे काम करें चाहे आप कंप्यूटर पे बैठे हैं है ना या आप मान लीजिए यू आर अ हाउस वाइफ आप किचन में यू नो यू वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन आप क्लीन कर रहे हैं या आप कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बाजू है अपनी आर्म्स हैव टू बी क्लोज टू द बॉडी बाजू को आपने आगे बाहर निकाल के नहीं इस्तेमाल करना है कोई फॉर एग्जांपल मैं एक चीज हाथ में पकड़ के फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर मैं गर्दन झुका के या हाथ आगे निकाल के यहाँ बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ तो मेरे नेक मसल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा वेट भी एग्जैक्टली uh, exactly. you know, जो जो बेसिकली हमारी फिजिक्स yeah. का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे बचपन में exactly. कि हमारा जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा फलक्रम की वजह से उतना हमारा एफर्ट जो है वो बढ़ जाएगा सो सिंपल सोल्यूशन है जो भी चीज आपकी है उसको पास लेकर आइए ऑब्जेक्ट को पास लाइए बाजू को बिल्कुल अपने बॉडी के साथ ये आपका वर्किंग मीडियम होना चाहिए कंप्यूटर को एलिवेट कर लीजिए आपका जो जहाँ पे डेस्क uh, टॉप है आपका उसको okay. आप थोड़ा एलिवे उसकी हाइट एलिवेट करिए आई लेवल पे आपका कंप्यूटर स्क्रीन आना चाहिए बच्चे अगर होमवर्क कर रहे हैं वो नीचे कोई दो तीन बुक्स रख सकते हैं उसके ऊपर अपना बैठ के होमवर्क करें इस छोटे से चीज से जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं अपनी नेक को आपने झुकने से एलिवेट कर दिया बाजू को बाहर जाने से पीछे ले आया राइट टू एडजस्टमेंट्स एंड यू विल फील कि आपके गर्दन के दर्द में फिफ्टी तक आप रिडक्शन कमी जो है दर्द में महसूस करेंगे पोजिशन मैं कहूंगी आपके परिवार से कि इसको जरूर इस्तेमाल करें दूसरा आपने कमर दर्द बैक पेन के बारे में भी बात किया देखिए बैक पेन के लिए ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं ना बैठे बैठे काफी सिटिंग आई नो इज रियली बैड सिटिंग इज एज बैड एज स्मोकिंग स्मोकिंग व्हाई व्हाई सिटिंग इज बैड क्यों क्योंकि बैठे हुए जब हैं तो हमारी 
जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तो आ, हो नहीं रहा है ठीक से है ना स्टमक जो है वहाँ पे और थाइस के आसपास भी फैट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है हार्ट के पंपिंग ठीक से नहीं हो पा रही क्योंकि आप आप कैलोरी तो खर्च कर नहीं रहे हैं बैठे हुए हैं तो ये ये सारे कारणों की वजह से सिटिंग को इतना बुरा माना गया है स्लगिश ऑर्गन स्लगिश हो जाता है एक्टिविटी नहीं आपकी हो पा रहा है कमर दर्द ठीक करने के लिए तो देखिए सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक टॉबल रो, रोल रोल लीजिए एक बड़ा सा तौलिया लीजिए उसका रोल बनाइए या आप एक कुशन रख सकते हैं अपने पास छोटा जो कुशन रहता है थोड़ा हार्ड कुशन आई वुड से नॉट वेरी सॉफ्ट उसको अपना जहाँ कमर का बैक है लोअर बैक हमारा एक नेचुरल आक रहता है बैक के अंदर ना इट्स इट्स कर्व उस कर्व की जगह पर आप उस कुशन को रख लीजिए एंड पूरा सट के बैठिए आप चेयर में पीछे होके आगे नहीं बैठिए पहले तो मैं गैप रखिए सो हाँ. so, उससे आप फील करेंगे कि जो आपका बैक का एक पोस्चर है बैठने का वो सुधर जाता है इंस्टेंटली आपके लोअर बैक को एक सपोर्ट मिलता है सहारा yeah, मिलता है relief, you feel relief. Yeah. आपको लगता है कि मेरा प्रेशर जो है right. कमर से हट गया एंड यू फील सो गुड आप जरूर आज ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा हमें अरविंद जी को अपने फीडबैक दीजिएगा कि ये टिप इस्तेमाल करने से आपके कमर दर्द में कितना फर्क पड़ा वॉक के बारे में भी कुछ बताइए वॉक के बारे में इतनी है ना कि वॉक करनी चाहिए कितनी करनी चाहिए ऑल एजेस के लिए इज इट बिल्कुल वॉक करिए वॉक का कोई नुकसान नहीं है एक एक्सेप्शन के अलावा अभी विंटर्स में ना आजकल हमारे बड़े फैमिली मेंबर्स स्पेशली दी एल्डर जनरेशन बड़े फॉन्ड ऑफ होते हैं सुबह सुबह हम सैर पे निकलेंगे राइट right. जरूर आप सैर पे जाइए लेकिन विंटर्स uh, में क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है डिप कर जाता है hmm. तो इस कारण uh, हमारी जो हार्ट आर्टरीज है जितनी भी ब्लड वेसल्स है आर्टरीज है वो थोड़ा श्रिंक yeah, कर जाती yeah. है और श्रिंक करने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक के जो रिस्क है अच्छा। वो बढ़ जाता है विंटर्स में सो hmm. सुबह so, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ठंड ज्यादा है उस वक्त आप घर से बाहर नहीं निकलिए अच्छा। जब सूरज आ जाता है नौ दस यू नो एक्चुअली आई डोंट नो एल्डर्स बट कई केसेस सुने हैं कि वॉक पे गए अर्ली मॉर्निंग एंड यू नो हार्ट अटैक वो यही कारण है कि कोल्ड इज नॉट सुटेबल ठंड में वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं उसके तो आप वॉक करें लेकिन सूरज सूरज निकलने के बाद थोड़ा टेम्परेचर ठीक होने के बाद आप अपने आई मीन बड़ी बारी कॉन्फ्लिक्ट ये एल्डरली और यू नो रहता है कि मानते नहीं है वॉक के लिए चले जाते हैं बट इट्स गुड अगर आपसे सुनेंगे तो जरूर मानेंगे जी know? उनके अपनी फायदे के लिए उनकी सेहत के लिए वॉक को हम मना नहीं कर रहे हम सिर्फ थोड़ा टाइम समझा रहे हैं साइंस के साथ या नो बेसिकली सो बड़ी सारी चीजें आपने बताई और कुछ और जैसे टिप्स होंगी जैसे लाइफ स्टाइल चेंजेस हम यू नो थेरेपिस्ट के पास जाए ये भी जरूरी है सारे डॉक्टर अनु जैसे नहीं हमें मिलेंगे कैसे पता लगेगा कि हाँ वी आर इन द राइट स्पेस देखिए एक एक तो मैं प्रिवेंटिव क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जी मतलब लाइफस्टाइल का कुछ है जो मेंटेनेंस हो और दूसरा अगर जब जरूरत पड़ती है तो हम किस चीज को मतलब व्हाट शुड वी आस्क द थेरेपिस्ट जैसे हम डॉक्टर्स के लिए बोलते हैं ना कि आस्क क्वेश्चंस डोंट बी कि ओके वो उनको सब पता है देखिए आउटकम बेस्ड ट्रीटमेंट मुझे लगता है बेस्ट अप्रोच रहता है आउटकम बेस्ड जब मैं कह रही हूँ तो मतलब ये है कि जब भी आप अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के पास किसी तकलीफ को लेकर जाते हैं तो उनसे ज़रूर बात करिए कि इस तकलीफ का आ, क्या प्लान है क्या आउटकम मतलब कितने दिन में वो किस चीज़ को रिजोल्व करने वाले लाइक like, मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को जरूर समझाती हूँ पहले दिन पहले तो उनकी तकलीफ समझाती हूँ कि क्या तकलीफ है आपको राइट right? उसके बाद इसको हम कैसे डील करेंगे जैसे उनको अगर मुझे लगता है कि पैर में भी दर्द आ रहा है शेटिका है कमर में भी दर्द है तो आई क्लियरली टेल देम कि पहले हम कोशिश करेंगे आपके पैर का दर्द ठीक होगा विद इन अ वीक्स टाइम सो स्मॉल गोल्स स्मॉल गोल्स छोटे गोल्स और उनको अचीव करेंगे राइट right. और फिर हम आई गिव दम अ क्लियर पिक्चर अबाउट किस टाइम पे हम आप, आपको कितना ठीक करके जी, जी, देंगे जी, जी. तो मुझे क्लैरिटी है पेशेंट को भी क्लैरिटी है उससे एक कॉन्फिडेंस जो है पेशेंट का केयर गिवर में बढ़ जाता है हाँ, नहीं तो जरूर आप अपना फील फ्री अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से जरूर बात करिए पूछिए कि आप आपकी तकलीफ क्या है और उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा और और यू नो जितना पूछेंगे वो और खुल के आपको गाइड कर पाएंगे सो एक्चुअली एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम वो फर्स्ट स्टेप एंड देन जब बात होती है तो पूरा पता है एज अ पेशेंट मैं बोल रही हूँ कि हमारा रोल क्या है कि एटलीस्ट पूरी चीज बताओ जो नहीं समझ आती नहीं करिए कोई भी हाँ। को कई बार बड़ा लेटर ऑन पता चलती है हमें चीजें दे विल नॉट टेल अ प्रीवियस सर्जरी एट टाइम्स दे विल नॉट टेल यू नो कोई होता है कई बार भूल जाते हैं बट थोड़ो रहिए क्वेश्चन हम भी प्रॉपर असेसमेंट में पूछते हैं मैं हमेशा कहती होती हूँ डॉक्टर के पास थोड़ा सा पेन डाउन कर लो उस समय कहीं ध्यान नहीं आता या टेकिंग एन अदर पर्सन विद यू यू नो हु क्लोज टू यू एंड रिमाइंडर Because it always helps. जी, जी. So
तो आप प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री देने से भी काफ़ी हेल्प मिलती है एक और चीज़ छोटी सी मैं टेक अवे बताना चाहूँगी यहाँ पे कि यू नो एक सिंपल सा सोल्यूशन है कई बार मसल क्रैम्प के बड़े पेशेंट्स आते हैं हमारे पास राइट मसल क्रैम्प्स का एक सिंपल सोल्यूशन है वाटर इनटेक डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे बड़ा कारण है बहुत सारी हेड का मसल क्रैम्प्स का डाइजेशन ट्रैवल्स का तो कोशिश करिए कि आप पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें पानी का इंटेक अपने रूटीन में जरूर रखें दैट मेक्स लॉट लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली कि ये वो जो आप मसल की हम स्टिफनेस और क्रैम्प जिसे कहते हैं कि तो पानी का इंटेक अगर आप रखेंगे रूटीन रेगुलर इंटरवल्स पे तो आपकी आधा से ज्यादा तकलीफें जो है ये हेडेक्स के केसेस आप हाँ, देखेंगे पानी की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर कुछ भी जी हेल्प्स इट हेल्प्स टू लोअर द नेगेटिव इंपैक्ट्स जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं क्योंकि पानी सेवेंटी परसेंट बॉडी तो पानी ही है ना तो वो सर्कुलेट होता रहेगा तो एक एक यू नो हेल्दी बॉडी जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी एक्टिव रहिए लिथार्जिक नहीं रहिए अपनी रूटीन में शामिल करिए कि वॉक करना है कोई भी तकलीफ आपको लगती है अर्ली साइंस पहचानिए दर्द एक सिम्टम है शरीर का वो बताना चाह रहा है कि कहीं कुछ गलत है जाइए अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से मिलिए अर्ली ढूंढेंगे तकलीफ को तो जल्दी ठीक हो पाएंगे अपने दर्द को इग्नोर नहीं करिए यही मैं आ, कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच डॉक्टर अनु समा और इजाज़त नहीं दे रहा बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि हमें यू you नो know, पता लगे बट मे बी अनदर टाइम बट थैंक यू सो मच फॉर नाउ थैंक यू सो मच मुझे बहुत आ, अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के आज थैंक यू सो मच सत श्रीकाल सत श्रीकाल